ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ അഗ്രോഗിരി നിന്ന ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്ന് പറയുന്നത് വെണ്ട കൃഷിയും അതിനെ കുറിച്ചുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുമാണ് ഞാൻ ഇതിനു മുൻപ് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു നിങ്ങളെല്ലാം കണ്ടു കാണും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ അന്ന് ഞാൻ നട്ട ആ വെണ്ടയാണ് ഇന്ന് ഈ പരുവമായി ഇത് ഇത് ഞാൻ ട്രേകൾ കൊച്ചു കൊച്ചു ട്രേകളിലും കപ്പുകളിലും ഒക്കെയാണ് വെണ്ട നട്ടത് അപ്പോൾ നടന്നതിന് മുമ്പ് നാം വെണ്ട വിത്തുകൾ ഒരു അഞ്ചാറ് മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിലിട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ നടുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് മുളച്ച് കിട്ടുകയും അതിനുശേഷം ഈ ചെറിയ കപ്പുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എടുത്ത് ഗ്രോ ബാഗിൽ നടുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ നടന്നതിന് മുൻപ് നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ മണ്ണ് ചകിരിച്ചോറ് ചാണകപ്പൊടി എല്ലുപൊടി വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്ക് പിന്നെ കുമ്മായം ഇതൊക്കെ നിറച്ച് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഇത് നടേണ്ടത് നമുക്ക് വേനൽക്കാലത്തും നല്ല രീതിയിൽ വെണ്ട വളർത്താം എന്ന് ഞാൻ ഈ വെണ്ട നടത്തതോടുകൂടി എനിക്ക് മനസ്സിലായി വെള്ളത്തിൻ്റെ വെള്ളം നമുക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടെങ്കിൽ വെണ്ട കൃഷി വേനൽക്കാലത്ത് നടാവുന്നതാണ് മഴ സമയത്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദനം വെണ്ടയിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ വെണ്ട നട്ടതിന് ശേഷം ഈ പാഴ്ചെടികൾ കൊണ്ടൊക്കെ പുതയിട്ട് കൊടുക്കുന്നതും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മണ്ണ് നമ്മൾ കൂട്ടി കൊടുക്കുന്നതും നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ചാണകപ്പൊടി വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്ക് മണ്ണ് കമ്പോസ്റ്റ് കോഴിവളം തുടങ്ങിയവ നമുക്ക് അടിവളമായി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഒരു രണ്ടാഴ്ച കൂടുമ്പോൾ കുറച്ച് വളങ്ങൾ ഇതുപോലെ കൊടുക്കാവുന്നതുമാണ് സ്യൂഡോമോണാസ് നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കൊടുക്കുക അതുപോലെ വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്കും കടലപ്പിണ്ണാക്കും പൊളിപ്പിച്ചത് ഒരു അഞ്ചിരട്ടി ആറിരട്ടി വെള്ളം ചേർത്ത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ആ ഒരു രണ്ടാഴ്ചയോ ഒന്നരാഴ്ചയോ ഇടവിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് നല്ല രീതിയിൽ കൊഴുത്ത് വളരുവാനും നല്ല ഒത്തിരി കായകൾ ഉണ്ടാകാനും ചെയ്യ പറ്റിയ ഒന്നാണ് പിന്നെ വെണ്ടക്കൃഷി ചെയ്യുന്നവരുടെ പ്രധാന ശല്യമാണ് ഉറുമ്പ് ഈ ഉറുമ്പിനെ നേരിടാൻ ഈ പൊടി ഉപ്പും മഞ്ഞൾ പൊടിയും ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെയുള്ളത് വെള്ളിച്ചകളാണ് മറ്റൊരു ശല്യം അപ്പോൾ അവയെ നേരിടാൻ ഈ വെളുത്തുള്ളി മിശ്രിതം വേപ്പെണ്ണ മിശ്രിതം തളിക്കുന്നതും നല്ലതാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നല്ല വിത്തുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക നല്ല തൈകളും നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക ആരോഗ്യമില്ലാത്ത തൈകൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും നടാതിരിക്കുക നട്ടതിന് ശേഷം ഒരാഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു വളം ഒന്നുകൂടി ചെയ്യുക അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് വേണ്ട നടാവുന്നതാണ് ഗ്രോ ബാഗിൽ നിങ്ങൾക്ക് മണ്ണും എല്ലാം ലഭ്യമാണെങ്കിൽ ഒരു ചെടി നടന്നതാണ് നല്ലത് ഞാൻ ഇതിലിപ്പോൾ രണ്ട് ചെടി മൂന്ന് ചെടി നട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു വേണ്ട നട്ടാൽ നല്ല രീതിയിൽ വളർച്ച കിട്ടുകയും ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്നും ഒക്കെ നട്ടിട്ടും കുഴപ്പമില്ലാത്ത വളർച്ചയും വിളവുമാണ് എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും രണ്ട് തൈകളും മൂന്ന് തൈകളും ഒക്കെയാണ് ഞാൻ ഒരു ഗ്രോബായിൽ നടത്തിക്കുന്നത് കഴിവതും ഒരു തൈയോ രണ്ട് തൈയോ നടാൻ ശ്രമിക്കുക നമ്മൾ കൂടുതൽ സ്ഥലം വേസ്റ്റ് ആക്കാതെ അങ്ങനെ ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇതിലിപ്പോൾ നല്ല രീതിയിലുള്ള വിളവ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൽ നട്ടിരിക്കുന്നത് ആനക്കൊമ്പൻ വെണ്ട ചുവപ്പും പച്ചയും ആനക്കൊമ്പൻ വെണ്ടയാണ് ഹൈബ്രിഡ് വിത്താണ് പിന്നെ നാടൻ വെണ്ടയും നട്ടിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ നമുക്ക് മരവെണ്ട എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെണ്ടയുണ്ട് അതും നട്ടിട്ടുണ്ട് അത് കാഴ്ച തുടങ്ങിയിട്ടില്ല മരവെണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് മരം പോലെ തന്നെ വളരെ നല്ല ഉയരത്തിൽ പോ ഒരാൾ പൊക്കത്തിൽ പോവുകയും ഒരാൾ പൊക്കത്തിൽ കൂടുതൽ പോവുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വെണ്ടയാണ് മരവെണ്ട അതിൻ്റെ ശാഖകൾ ഒത്തിരി ശാഖകൾ മരം പോലെ തന്നെ വരികയും അതിൽ നിറയെ കായകൾ ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യും യാതൊരുവിധ അസുഖങ്ങളും ഉണ്ടാകാറില്ല ഈ മരവെണ്ടയ്ക്ക് പണ്ട് നാട്ടിൻപുറത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു വെണ്ടയാണ് ഈ മരവെണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് വെണ്ട ഇനങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാം സൽകീർത്തി അർക്ക അനാമിക എന്നിവ പച്ച നിറമുള്ളതും അരുണ എന്ന് പറയുന്നത് ചുവപ്പ് നിറമുള്ളതും നീളമുള്ളതുമാണ് നമ്മൾ വിത്ത് പാകി നാൽപ്പത്തഞ്ചാം ദിവസം ആദ്യ വിളവെടുപ്പ് നടത്താം ഈ അർക്ക അനാമിക എന്ന് പറയുന്നത് ശാഖകളില്ലാത്ത വെണ്ടയാണ് അതുകൊണ്ട് അടുത്തടുത്ത് നടാവുന്നതാണ് ഒന്ന് ഉയർന്നു പോവുകയോ മുകളിലോട്ട് പോവുകയോ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ കാലാവസ്ഥയിൽ ഏത് കാലാവസ്ഥയിലും വെണ്ട കൃഷിയാവുന്ന ഒന്നാണ് വെള്ളത്തിൻ്റെ വെള്ളമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും വേണമെങ്കിലും കൃഷി ചെയ്യാവുന്ന ഒന്നാണ് വെണ്ട മഴയെ തന്നെ ആശ്രയിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല മഴക്കാലത്താണ് പക്ഷേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിളവ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്ന് മാത്രം ഈ മൊസൈക്ക് രോഗത്തിനെതിരെ പ്രതിരോധ ശേഷിയുള്ള മഴക്കാലത്ത് നടാൻ പറ്റുന്ന സുസ്ഥിര എന്ന നല്ല ഒരു വെണ്ടയാണ് അതുപോലെ കിരൺ എന്നിവയും നല്ല ചുവപ്പ് നിറമുള്ള കായകൾ നൽകുന്ന അരുണ എന്നിവയൊക്കെ മൊസൈക്ക് രോഗത്തെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ചാണകവെള്ളം ഒരു ലിറ്റർ അഞ്ച് ലിറ്റർ വെള്ളവുമായി ചേർത്ത് നേർ
എല്ലാം നട്ടാൽ ഓണത്തിന് നല്ല രീതിയിൽ വിളവെടുത്ത് നടത്താൻ കഴിയുന്നതാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലും എത്തിക്കുക അതുപോലെ ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് ഇനേബിൾ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ട എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ഇടുക അതുപോലെ നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളും കൂടി കമൻറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നന്ദി വീണ്